alors on se retrouve aujourd'hui encore dans un nouveau vlog. Là, dans une ambiance un petit peu différente, en fait, on est un petit peu au mall. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais on est dans le Dolphin Mall. C'est le mall, en fait, où il y a le cinéma, notamment, où je travaillais avant. Et euh, là, on va aller manger, en fait, euh, sûrement Burger King, encore une fois. Et on va passer par les food courts. Donc, en fait, une place où il y a plein de restos différents euh, et plein de tables au milieu. Et en fait, chacun peut manger ce qu'il veut. C'est propre, ça, euh, au mall américain, en fait. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Et euh, le mall là ça va, c'est assez vite globalement donc on n'est pas trop trop mal. Hein. Et en fait pourquoi on est là Parce que euh, j'avais envie en fait de m'acheter quelques t-shirts pour euh, mon nouveau travail au bureau parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup de t-shirts. Enfin j'ai des t-shirts mais les, mes t-shirts ne sont pas forcément trop adaptés pour un travail au bureau comme ça où on essaie quand même d'être assez présentable. Voilà. Et d'ailleurs je crois que le ciné est ouvert. Pour ceux qui se demandent du coup là-haut, là où vous voyez Christine, bah, et en fait, si on monte à l'étage, c'est là que je travaillais au cinéma avant. Donc comme ça, vous avez une petite vision du mall et du chemin que j'empruntais en fait euh, tous les matins. Bah, J'arrivais par là, par les essais de secours. Et euh, voilà. Mon ancien lieu de travail, moi. <rire> Donc voilà, on voit encore mon... les petites lumières qui dépassent de mon cinéma juste derrière, de mon ancien cinéma. Maintenant on y retournera mais en touriste littéralement juste pour pouvoir aller au ciné euh, sans payer. <rire> N'est-ce pas <rire> Et puis faire un petit coucou aux collègues d'avant bien sûr. Et euh, voilà 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 voilà. Donc pour vous donner une idée un petit peu de comment ça se passe dans le mall. Bah déjà de 1 vous pouvez pas vous rendre compte mais c'est super vide comparativement à d'habitude. Puisque d'habitude le samedi comme ça sur l'heure du midi c'est euh, vraiment rempli. Là, euh, bon là il y a quelqu'un qui ne respecte pas mais euh, en fait de chaque côté il y a voilà c'est en one way only donc euh, là nous on peut aller par là et ceux qui vont dans l'autre sens doivent aller de l'autre côté. Là il y a un petit truc Starbucks et il y avait un autre Starbucks moins loin encore de mon cinéma que je viens de vous filmer juste avant, euh, de son entrée en tout cas. Donc deux Starbucks dans un seul mall et je ne vais pas vous filmer le mall en entier en fait mais euh, comme vous pouvez j'imagine le voir c'est vraiment immense là on est juste en train de faire euh, ben, une aile sachant qu'après il y a une connexion et que ça fait la même chose de l'autre côté c'est ça en gros Et là, je vais filmer un petit peu parce qu'on arrive sur le food court et j'avais promis que je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà, on arrive sur le food court du, euh, du Dolphin Mall, donc l'un des plus grands, le plus grand mall de Miami. Donc comme vous pouvez le voir, on a plein, plein, plein de tables au centre. C'est l'une des entrées du Dolphin Mall, la numéro 8. Comme vous pouvez voir dehors, le temps est catastrophique. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a décidé de faire quelques magasins et tout ça. Mais bon, bref. Je sais pas si on va voir de là, mais il euh, y a un Agendas là-bas. Et Agendas, leur glace est super super bonne. Hein, je suis en train de parler de Agendas, à quel point c'est trop trop bon. Et il y en a un ici, et il y en a un aussi de, de l'autre côté en fait. Il euh, y en a deux aussi. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Et là donc, on va au Burger, Burger King. Là, on reprend la voiture, donc là c'est celle de Kevin, comme vous pouvez, vous pouvez voir, elle est moins, Totalement. Elle est moins classe que la mienne. Et euh, ouais, donc on est sorti du mall, d'ailleurs euh, j'aurais pu vous filmer un petit peu plus du mall puisqu'on a fait un sacré tour pour retourner au parking et là où on était garé. Mais euh, j'ai oublié, alors euh, tant pis. Euh, d'ailleurs si vous voulez voir un mall, à quoi ça ressemble De l'extérieur, ça ressemble à ça, c'est de nombreux blocs en fait. Et voilà. Donc là, par exemple, ce bloc, c'est Marshall's Home Good. Euh, ce magasin-là, j'ai filmé d'ailleurs pas mal l'intérieur, puisque c'est là que j'ai acheté mes petites choses. Et tout ça. 
Et donc, euh, je me veux être une minimaliste, donc euh, ce que j'ai acheté aujourd'hui, euh, voilà, je suis pas du genre à faire... Je fais un haul, euh, mais ça m'arrive tellement rarement que bah, si, en fait, je vais le faire, mais pour une raison très très spécifique, c'est que Marshall Home Goods et Burlington, je sais pas si je le filme bien, <rire> je voulais montrer Burlington, mais je sais pas si on a bien. Oui, pour tourner la caméra. Bon, parce que j'avais la flemme. Donc Marshall, Burlington, ce genre de magasin en fait aux États-Unis, ce sont des magasins qui vendent en fait des produits de marque. Il y a vraiment de toutes, toutes les marques, que ce soit vestimentaire, euh, décoration. Euh, mais il y a voilà plein de vêtements. Le principe de ces magasins-là, donc, c'est que euh, ils vendent uniquement de la marque mais à prix complètement complètement réduit puisque généralement ce sont des fins de série c'est vraiment tout réduit à, à fond 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 je vais vous montrer l'exemple avec ce que j'ai acheté aujourd'hui et donc j'ai filmé l'intérieur du magasin et pour vous expliquer un petit peu et vous montrer en même temps à quoi ça ressemble par exemple Marshalls Marshalls Home Goods je sais même pas du tout comment on prononce ça on va dire Marshall Marshall là et ben euh, j'ai pas filmé tout les rayons tout ça mais je suis surtout notamment passée vers le vestimentaire alors ce qui se passe c'est que c'est par catégorie et par taille donc si tu vas chez les femmes par exemple euh, et ben tu peux aller par exemple dans la catégorie jean dans la catégorie t-shirt dans la catégorie combinaison vêtements de sport et ce qui se passe c'est que c'est rangé par taille à partir de là donc tu as s m l donc en fait tu peux avoir la chance de trouver plusieurs fois le même vêtement par exemple tu vas peut-être trouver un t-shirt en s qui sera aussi en m aussi en l voire peut y avoir deux fois peut-être le même t-shirt dans la taille s mais euh, globalement si tu vas par exemple dans la taille s t-shirt chaque t-shirt que tu vas déplacer pour voir un petit peu ce qu'il y a chaque t-shirt en fait va être différent c'est pas comme dans certains la plupart tous tous les magasins en France, je crois, sont comme ça, où c'est rangé vraiment euh, un t-shirt exactement le même et sur le même euh, portant et t'as S, M, L, tout ça, euh, les uns derrière les autres. À Marshall, globalement, c'est surtout de grands rayons immenses. Burlington, pareil, c'est même peut-être encore plus immense. Euh, là, étant donné le Covid et tout ça, les cabines d'essayage étaient fermées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal de choses. Euh, c'était pas forcément l'objectif mais moi ce que j'aime bien normalement c'est essayer et je fais un bon tri à l'essayage là il n'y avait pas de cabine alors je vais essayer tout chez moi et ce qui n'ira pas j'irai le rendre bah, très certainement demain matin puisque on a le temps et voilà notre magnifique temps pour tout le week-end je crois d'ailleurs c'est comme ça tout le week-end non ouais une petite tempête tropicale sur Miami Là, on est en direction vers, euh, je sais pas si on fait Target ou Walmart, on fait quoi Walmart. Walmart. Euh, il me faut deux choses. Je veux m'acheter un creamer pour le café, euh, pour le travail. Euh, D'ailleurs, vous êtes quelques personnes à m'avoir demandé comment ça se passe. Et ben, ça se passe très bien. C'est trop trop cool. J'aime beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'informations aussi. Euh, donc, euh, c'est le temps de s'habituer à tout ça. C'est encore pour l'instant la, la formation, la phase de training. Donc voilà, il y a encore du travail. Et euh, il me faut aussi en fait une bouteille d'eau en métal. Juste pour... Euh... <rire> J'y tiens, ma bouteille d'eau en métal, c'est... En fait, à Miami, il fait très chaud. Donc euh, quand tu as une bouteille d'eau, euh, genre une gourde en plastique, quand tu pars à l'extérieur, ce genre de choses, et eh ben ça va à tendance à réchauffer très très vite et tu bois de l'eau chaude après. Alors, comme vous pouvez le voir, on est officiellement rentré à la maison et je vous ai dit que je vous montrerai, euh, bah en fait pour la première fois, je vais faire un petit haul. Vous montrer qu'on peut avoir des choses de marque pour pas vraiment cher. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais étaler le contenu du sac de dit un hein, Marshall sur le lit pour vous montrer ce qu'on a. Bah, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pour... Euh... Voilà le ticket de caisse. Et il y en a donc pour total 166 79 Donc je vais pas vous faire un haul très très spécifique mais c'est la globalité de ce que j'ai eu là pour 166 dollars donc comme je vous ai dit il n'y a pas que des vêtements donc j'ai pris des tupperware comme ça donc euh, ils sont en vert là j'ai euh, une robe une euh, combi bon tout est un peu froissé mais voilà euh, deux t-shirts ici là j'ai encore trois t-shirts qui pour le bureau sont très très bien encore un ici 
euh, j'ai pris aussi une paire de chaussures comme ça, j'ai cette euh, robe là et j'ai euh, ce pantalon. Pour vous donner une idée en fait tout ça pour 170$ dollars, bah, je me rends quand même en fait encore compte bien sûr de combien ça coûtait en France tout ce qui est vestimentaire et tout ça. Et je sais très bien que 166 dollars pour tout ça, ce qui doit représenter à peu près en ce moment 150 euros, euh, c'est vraiment pas cher. D'autant que je vais vous montrer. Là, euh, c'est le pourquoi en fait. Quand on arrive ici, on a vite réalisé que par exemple euh, les galeries Lafayette en France, le printemps là où en fait vous avez beaucoup de vêtements de marque qui seraient en fait ce genre de qualité là. Hein. Clairement, euh, au printemps, vous trouvez certaines marques que vous pourriez... Euh, aux galeries Lafayette même, vous pouvez trouver certaines marques que vous allez retrouver sans problème à Burlington ou à Marshall. Euh, on va pas passer dans le détail absolu, mais pour vous donner une idée, en fait, sur chaque vêtement... Donc là, par exemple, cette marque là, je ne connais pas du tout. J'ai juste été dans les pantalons. Euh, J'en vois un qui me plaît, euh, je le prends. Il est à 20 dollars, mais sa marque à la base, c'est ça. Et son prix de base est ici. Et c'est toujours comme ça en fait chez Marshall. Généralement, vous pouvez trouver le prix de base de l'article. Et en fait, peu importe, puisque vous ne payez jamais à ce prix-là. Et pour vous montrer pourquoi c'est si peu cher aussi, parce que j'ai ce genre de petit haut là, euh, qui est censé à la base... Bah là, par exemple, j'ai pas son prix de base. Je vois juste que c'est ça, sa marque. Et euh, chez Marshall, il était donc à 6 dollars. Les cabines d'essayage étaient fermées à cause du Covid. Donc en fait, j'essaye tout là et j'irai me faire rembourser s'il y a des trucs qui vont pas. un peu mes chers enfants euh, pour l'instant je rends la combinaison noire étant très grande pour avoir la taille euh, correcte en termes de dimension euh, voilà euh, j'ai pas la taille qu'il me faut en termes de longueur de combinaison c'est un problème Sweet dreams are Je rends ce t-shirt pour son... à cause de sa courteur monumentale. J'ai l'impression d'avoir 14 ans à nouveau, mais c'est pas le but. De... On va les rendre. Vraiment à la limite du tolérable. Il rentre tout pile dans le pantalon. Je garde ce haut là aussi. Bonsoir à tous. Alors je vous retrouve là très très vite fait. Je suis sur le balcon. Il euh, y a sûrement un peu de bruit parce qu'il y a de la circulation en bas d'ailleurs. Euh, on est lundi en fait déjà et euh, la semaine de travail est repris, tout ça, tout ça. Donc ce que je vais faire c'est je vais terminer le vlog maintenant. Là j'étais en fait tout simplement sur le balcon. C'est ma petite routine du soir en fait. Je rentre, je meurs de faim. Alors pour ne pas me jeter sur n'importe quoi niveau nourriture, euh, ce que je me fais c'est que je me fais un bol et dedans je mets en fait du yaourt, euh, des morceaux de pommes. Là j'ai mis un peu d'amande aussi, enfin plein de trucs. Euh un petit peu sympathique comme ça, je me pose sur mon balcon, je profite du soleil et bon là, il euh, n'y a pas vraiment de soleil, c'est un petit peu gris mais euh, voilà, je me pose sur le balcon et là ce que je vais faire en fait c'est que je vais y rester bon le bol était déjà vide, j'ai déjà tout mangé et voilà voilà mais ce que je vais faire là c'est que je vais rester ici pour monter justement ce vlog pour mercredi et, 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 et c'est tout en fait tout simplement je vais vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo samedi et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne semaine en fait, plus euh, globalement. Bye bye à tous. Sweet dreams of melons, who are the man to disagree? Travels the world and seven seas, 
Everybody.